హలో ఫ్రెండ్స్ గత వీడియోలో శాటన్ గురించి కొన్ని అద్భుతమైన విషయాలను తెలుసుకున్నాం కదా మరి ఈ వీడియోలో నెక్స్ట్ ప్లానెట్ అయిన యురేనస్ గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను తెలుసుకుందాం రండి అసలు సాలిడ్ సర్ఫేస్ అంటూ ఉండని జూపిటర్ మరియు శాటన్లను గ్యాస్ చేంజ్ అని పిలుస్తారని తెలుసుకున్నాం కదా అలాగే బ్లూ కలర్లో చాలా అందంగా కనిపించే ఈ గ్రహాన్ని ఐసీ ప్లానెట్ అని పిలుస్తారు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం అప్పటికే జూపిటర్ మరియు శాటన్ సోలార్ నెబ్బిలాలోని మొత్తం గ్యాస్ ని లాగేసుకున్నాయి శనిగ్రహం చలవ వల్ల ఇన్నర్ సోలార్ సిస్టమ్ లో మిగిలిపోయిన డస్ట్ తో ఏర్పడిన చిన్న చిన్న ప్లానెట్స్ ఒకదానితో ఒకటి కొల్లాడైపోయి ఫోర్ ఇన్నర్ ప్లానెట్స్ గా మన సన్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాయి అదేవిధంగా సోలార్ నెబ్బిలా చివరిలో ఈ ప్లానెట్ కూడా కోర్ ని ఏర్పరచుకుని మిగిలిపోయిన డస్ట్ తో ప్లానెట్ గా ఫామ్ అయిపోయి సన్ చుట్టూ తిరగడం ప్రారంభించింది సూర్యుడు నుండి కొన్ని బిలియన్ కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండబట్టి ఈ ప్లానెట్ చాలా త్వరగా చల్లబడి ఐసీ ప్లానెట్ గా మారిపోయింది యురేనస్ ప్లానెట్ గా ఫామ్ అయ్యి చల్లబడే సమయంలో మరో అతిపెద్ద ప్లానెట్ ఈ గ్రహాన్ని ఢీకొట్టింది దాంతో ఈ గ్రహం యొక్క ఆర్బిటాల్ డైరెక్షన్ ఈస్ట్ నుండి వెస్ట్ కి మారిపోయింది మరియు సన్ చుట్టూ తిరిగే యాంగిల్ కూడా మారిపోయింది మరికొన్ని సంవత్సరాలలోనే మరో అతిపెద్ద కొల్లైట్ జరగడంతో యురేనస్ డైరెక్షన్ పూర్తిగా సన్ కి పోల్స్ వైపుగా మారిపోయింది అన్ని గ్రహాలలోగా కాకుండా పోల్స్ ని సన్ వైపు ఉంచి హారిజాంటల్ గా సూర్యుడి చుట్టూ తిరగడం ప్రారంభించింది ఈ ఇంపాక్ట్ వల్ల ఈ గ్రహం తన చుట్టూ తాను కేవలం పద్దెనిమిది గంటల్లోనే తిరిగేస్తుంది సూర్యుడికి ఇది టూ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ బిలియన్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్నందువల్ల దీని ఆర్బిట్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఈ గ్రహం తన ఆర్బిట్ లో గంటకి కేవలం ఇరవై నాలుగు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల వేగంతోనే తిరగడం వల్ల సూర్యుడి చుట్టూ తిరిగి రావడానికి దాదాపు ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలు పడుతుంది అంటే యురేనస్ పైన ఒక సంవత్సరం ఇరవై నాలుగు ఎర్త్ ఇయర్స్ తో సమానం అన్నమాట మన ఎర్త్ పైన ఆర్బిటాల్ స్పీడ్ గంటకి దాదాపు లక్షా పదివేల కిలోమీటర్లు ఉంటుంది అంతేకాదు ఈ గ్రహం పై ఎర్త్ కి ఉన్నట్లే సీజన్స్ కూడా ఏర్పడతాయి అయితే ఒక్కో సీజన్ దాదాపు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది ఇక ఈ వీడియోలో హైలైట్ పార్ట్ అయిన అట్మాస్ఫియర్ విషయాన్ని కొద్దాం మన ఎర్త్ యొక్క కోర్ టెంపరేచర్ పదివేల ఎనిమిది వందల డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ ఉంటుంది అయితే తొమ్మిది వేల డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ తో దాదాపు మన ఎర్త్ కోర్ తో సమానమైన టెంపరేచర్ ఉన్నప్పటికీ ఈ గ్రహం సూర్యుడికి చాలా దూరంలో ఉన్నందువల్ల తగినంత హీట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే శక్తి దీనికి లేదు అందువల్ల దీని ఉపరితలం చాలా చల్లగా ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు ఒక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ లో ఈ అందమైన నీలి గ్రహం దాకా చేరుకుని అందులోకి దూకిస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా మొట్టమొదట మీరు చూసేది జూపిటర్ మరియు శాటన్లపై ఉన్నట్లుగా హైడ్రోజన్ మరియు హీలియం మేఘాలని దాంతో పాటు దాదాపు ఐదు వందల డిగ్రీల సెల్సియస్ టెంపరేచర్ ని మీరు ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ వాతావరణంలో దాదాపు పదివేల కిలోమీటర్ల వరకు కిందకి వెళ్లిన తర్వాత మీరు స్టాటోస్పియర్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు ఇక్కడ మీథేన్ క్లౌడ్స్ మరియు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాయులతో మిక్స్ అయిన హైడ్రో కార్బన్ మేఘాలను చూస్తారు సన్ నుండి వచ్చే యూవీ రేస్ తో ఈ కెమికల్స్ అన్ని బ్లూ కలర్ లోకి మారిపోయి మీ చుట్టూ ఒక అద్భుతమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది ఇలా దాదాపు నాలుగు వేల కిలోమీటర్లు కిందకి వెళ్లగానే మీరు ట్రోపోస్పియర్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు ఈ ట్రోపోస్పియర్ చాలా సంక్లిష్టమైన మేఘ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఎంత దట్టంగా ఉంటుందంటే ఈ టైంలో మీరు సగం ఫాలో అవుతున్నట్లు మరియు సగం స్విమ్ చేస్తున్నట్లుగా ఫీల్ అవుతారు ఈ ట్రోపోస్పియర్ లో అమ్మోనియం హైడ్రోసల్ఫైడ్ మరియు మీథేన్ మేఘాలతో దాదాపు మూడు వందల బార్ల ప్రెజర్ ని మీరు ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక బార్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ మన ఎర్త్ పై యావరేజ్ సీ లెవెల్ ప్రెజర్ తో సమానం అటువంటిది మూడు వందల బార్ల ప్రెజర్ అంటే ఒక్కసారి ఊహించుకోండి ఎంతో పెద్దదైన క్రషర్ కింద క్రష్ అయిపోతున్న ఫీలింగ్ కలుగుతోంది కదా ఈ ప్రెజర్ ని తట్టుకుంటూ ఇలాగే మరో థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ కిందికి దిగితే దీని చల్లని సర్ఫేస్ పై చేరుకుంటారు అయితే దీనిపై ఉన్న లెస్ గ్రావిటీ వల్ల అప్పటికే మీ వెయిట్ దాదాపు పది తగ్గిపోయి ఉంటుంది ఆ సమయంలో దీని ఉపరితలంపై ఉన్న మీరు థౌజండ్ బార్డ్స్ ప్రెజర్ ని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు చుట్టూ గంటకి తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తున్న గడ్డ కట్టించి మైనస్ టూ ట్వంటీ గాలుల మధ్య ఐస్ లావాలతో ఉప్పొంగుతున్న వాల్కెనోస్ ని చూస్తూ ఆ అందమైన నీలి గ్రహపు సర్ఫేస్ పై మీరు ఫ్రీజ్ అయిపోయి చనిపోతారు ఇక ఈ అద్భుతమైన గ్రహాన్ని ఎవరు కనిపెట్టారో తెలుసుకుందాం రండి నిజానికి మనం ఇప్పటిదాకా తెలుసుకున్న ప్లానెట్స్ అన్ని నైట్ టైమ్ లో ఆకాశంలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి అందుకే యాన్సియన్ సివిలైజేషన్స్ కాలంలోనే ఈ గ్రహాలన్నీ కనిపెట్టబడ్డాయి 
కానీ ఈ బ్లూ ప్లానెట్ మాత్రం చాలా డిమ్ గా ఉండి పదిహేడు వందల ఎనభై ఒకటి దాకా కనిపించనే లేదు విలియం హెర్షెల్ అనే శాస్త్రవేత్త మోడర్న్ టెలిస్కోప్ తో దీన్ని గుర్తించారు దీన్ని మొదట ఒక బ్లూ స్టార్ అని భ్రమించినప్పటికీ అది మిగిలిన ప్లానెట్ లాగే సన్ చుట్టూ తిరగడం గుర్తించి ప్లానెట్ అని నిర్ధారించారు అందుకే దీన్ని మోడర్న్ టైమ్స్ లో కనిపెట్టిన మొట్టమొదటి గ్రహంగా పిలుస్తారు సోలార్ సిస్టమ్ లో మిగతా ప్లానెట్స్ లాగా ఈ ప్లానెట్ కి ఒక రోమన్ పేరు కాకుండా గ్రీక్ నేమైన ఒరోనస్ అనే పేరు పెట్టారు దీని అర్థం ఫాదర్ ఆఫ్ శాటన్ అని కాలక్రమేణా ఇది యురేనస్ గా మారిపోయింది ఇక దీని చుట్టూ తిరిగే మూన్స్ విషయానికి వద్దాం ఈ గ్రహం చుట్టూ దాదాపు ట్వంటీ సెవెన్ మూన్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి అందులో మెరెండా టైటాన్ ఏరియల్ అమ్రియల్ మరియు ఓబ్రియాన్ అనే ఈ ఐదు మూన్స్ చాలా పెద్దవి వీటిలో ఏరియల్ బ్రైటీ మూన్ అయితే అమ్రియల్ చాలా డార్క్ మూన్ గా ఉన్నాయి అంతేకాదు ఈ గ్రహం చుట్టూ ఇన్నర్ మరియు ఔటర్ రింగ్స్ అని టూ సెట్స్ ఆఫ్ రింగ్స్ కూడా కనిపిస్తాయి ఇన్నర్ సెట్ తొమ్మిది రింగ్స్ తో ఏర్పడి డార్క్ గ్రే కలర్ లో ఉంటుంది అవుటర్ సెట్ లో రెండు బ్లూ కలర్ రింగ్స్ ఉంటాయి వీటిని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో జేమ్స్ ఎల్ ఎలియోట్ గుర్తించారు ఇవి దాదాపు ఎనిమిది వేల నుండి పదివేల కిలోమీటర్ల విడుతుని కలిగి ఉంటాయి ఈ గ్రహాన్ని ఇప్పటిదాకా మనం చేరింది ఒక్కసారే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ప్రయోగించిన వయోజర్ టూ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఒక్కటే ఈ ప్లానెట్ దాకా చేరుకున్న స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఇది ఈ గ్రహపు అట్మాస్ఫియర్ కాంపోజిషన్ ని మనకు క్లియర్ గా తెలియజేసింది అంతేకాదు దీని అద్భుతమైన పిక్స్ ని కూడా మనకు పంపింది ఇక ఈ గ్రహం గురించి కొన్ని క్విక్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకుందాం రండి ఈ గ్రహానికి సన్ లైట్ చేరడానికి దాదాపు రెండు గంటల నలభై నిమిషాలు పడుతుంది ఈ సన్ లైట్ మన ఎర్తికి చేరే లైట్ కన్నా నాలుగు వందల రెట్లు డిమ్ గా కనిపిస్తుంది సూర్యుడు నుండి అందుకునే శక్తి కన్నా ఎక్కువగా ఈ గ్రహం సెల్ఫ్ గా జనరేట్ చేయలేదు కానీ దీని సర్ఫేస్ పై అప్పుడప్పుడు కోర్ వల్ల టెంపరేచర్ హాట్ గా మారిపోతుంది ఈ గ్రహం మన ఎర్త్ కన్నా సిక్స్టీ త్రీ టైమ్స్ పెద్దగా ఉంటుంది మీకు తెలుసా పదిహేడు వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో హెన్రీచ్ డిస్కవర్ చేసిన యురేనియం ఎలిమెంట్ కి ఈ గ్రహపు పేరే పెట్టారు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ అద్భుతమైన గ్రహం గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు నెప్టీన్ గురించిన మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్